La ley de bosques se sancionó en 2007 para evitar que la Argentina siga perdiendo su bosque nativo, del que hoy solo queda el 30%. Sin embargo, cinco años después, sus objetivos no logran cumplirse. Hecha la ley, hecho el desmonte. No vamos a tirar un solo árbol. Los árboles son sagrados. Los árboles no se tocan. Hay zonas de Argentina que evidentemente resultan invisibles. Provincias donde no solemos ver lo que pasa. Estas topadoras derriban ahora miles de árboles nativos en el norte del país. Desaparece por hora un espacio similar a lo que ocuparían 26 canchas de fútbol. Hace 10 años, Telenoche Investiga documentó el desmonte abusivo que se producía en las yungas. A metros nada más, de dos topadoras que está realizando el desmonte de la selva de Yunga. Cuatro años después, en 2007, se sancionó la ley de bosques para evitar la pérdida total de la masa boscosa nativa. La ley surge porque era insostenible continuar con esas tasas de deforestación que Argentina venía trayendo, pero lo que ocurrió es que muchas provincias, de manera especulativa, digamos, generaron una, una fiebre de permisos de desmonte. La ley tuvo gran consenso social, pero no hubo suficiente voluntad política para implementarla. Las presiones de sectores agropecuarios y madereros se impusieron, primero en el orden provincial y más tarde sobre la nación. Por lo tanto, la ley fue desfinanciada. En algunos casos se dio en algunos de los años en los cuales Hubo transferencia de esos fondos asignados a otras partidas, como fue el caso de Fútbol para Todo, que fue todo un escándalo. Según el presupuesto asignado por ley, las provincias debieron haber recibido unos 6.900 millones. El monto girado no llega al 10% de esa cifra. La dirección de Bosques remitió solo 630.765.912 pesos. Enseguida veremos las variaciones del mapa ambiental de Argentina por no respetar la ley. Conoceremos los intereses en juego y la devastación que provoca la codicia en un cuerpo vivo como el país. Quizá el del bosque sea el mejor ejemplo. Lo que le pasa al ambiente nos pasa a nosotros. Podríamos tomar a esa figura que representa al país como algo que ha sido establecido y que resulta inmutable aún ante las peores prácticas. Pero no, felizmente se trata de un cuerpo vivo. Por lo tanto, cuando alteramos el paisaje o le damos mal uso a la tierra, hay impactos ambientales, sociales y políticos que tenemos la chance de revertir. Por lo tanto, ese cuerpo vivo somos nosotros. Entre hoy y mañana, nuestro primer trabajo enfocado a la pérdida del bosque nativo. Vamos a empezar por los registros obtenidos en Chaco desde febrero de este año por nuestros equipos. La topadora que ataca la superficie de este monte en la provincia del Chaco opera en la zona de Tres Isletas. Está en el centro de la provincia. A 62 kilómetros de Roque Sáenz Peña, la segunda ciudad en importancia que tiene Chaco.
Estamos en un lugar que evidentemente es un desmonte clandestino. Recorrimos la parte de afuera, no tiene ningún cartel de autorización de los desmontes. Y lo que estamos viendo en este momento son los camellones. O sea, las filas o hileras de restos forestales que serán quemados apenas se produzcan las primeras heladas en el mes de julio o agosto de este año. Y automáticamente para la campaña siguiente, esto va a ser una chacra de soja transgénica. Forma parte de los cientos de desmontes ilegales que se producen por año en el país. Estos son quebracho colorado y los otros son quebracho blanco. Mayormente trabajan de noche, así que se escucha más lejos todavía. ¿Por qué trabajan de noche? Y no sé. De día que, porque por ahí no tienen permiso, por eso a lo mejor trabajan de noche. El chala es nativo de acá, un campesino que cría sus animales bajo el monte que todavía queda. Lote 20, Pampa Solís. Me afecta muy mucho porque el tema es que no es que siembran soja nomás y después tener la fumigación aérea. Por ejemplo, en mi campo no, no hay pasto para los animales porque queman todo con los venenos. Porque ellos no viven, a ellos no les importa. Este es el resultado de la sustitución del bosque por el monocultivo, representado en la mayoría de los casos por la soja. Acá era todo un monte. Esto eh, hace muy poquito tiempo atrás eh, yo venía a cazar acá. Y, y no había nada, nada de, de como es, de ningún limpio, era todo un monte. Y cazábamos guasuncho, gargantillo, este, tatú, cazábamos acá. Hoy no hay nada. Hoy lo que vos ves es todo soja nomás. Muchas veces las comunidades son arrinconadas y dejadas en una o dos hectáreas y alrededor un mar de soja, de un montón de gente que compra fincas con gente dentro y que en todo caso, en el mejor de los casos, los deja arrinconados. El bosque es su farmacia, es su almacén, eh, y además es, es su cultura. En Roque Sáenz Peña está la sede de la Dirección de Bosques, a cargo del control de los desmontes. Hay actividad ilegal, a pesar de los controles satelitales que ejerce la provincia. Los campos valen 300 dólares y desmontados valen 5.000. 5.000 dólares. Dólares. Inmobiliario, te digo. ¿Te das cuenta del problema que tenemos? Sí. Los campos valen 300 dólares por hectárea el monte. Desmontado vale 5.000. ¿Cómo hacemos? Es muy difícil decirle a un hombre vivir pobre o ser rico. La problemática forestal en Argentina tiene un núcleo central, la región chaqueña. Integrada por cinco provincias, es la más sometida por el hombre. Según monitoreo de la Secretaría de Ambiente de la Nación, entre 2006 y 2011, una sola provincia, el Chaco, desmontó 21.749 hectáreas en zona donde está expresamente prohibido por ley nacional. Todo el país se queja, reclama para que se cuiden y presen los servicios ambientales a costo de qué? de la provincia más pobre, de los productores más pobres. Entonces, desgraciadamente, la ley que es muy sabia no se cumple. Entonces, acá una persona que tiene mil hectáreas de campo, donde puede hacer explotación forestal, explotación ganadera, la ley dice, no, servicios ambientales, no lo puedes tocar. ¿Así? ¿Más ganó de quién? Pone las monedas.
en cinco años, según aquel relevamiento de la Secretaría de Ambiente de la Nación, otra provincia, Salta, desmontó 31.000 hectáreas de bosque nativo. El último ocurrió acá, donde está prohibido cortar y nadie controló. Lo que estamos empezando a mostrar en Argentina Viva forma parte de las nuevas tensiones y complejidades que origina la tenencia y la administración de los recursos naturales. Veremos que una ley no cambia por sí mismo el concepto que tenemos de los recursos, la tendencia a apropiarnos naturalmente de ellos, ni tampoco mejora el estado del bosque en este caso. Finalmente, eh, espero que nos haga pensar cómo nos cuesta entender que los derechos colectivos están sobre los individuales. Estamos acostumbrados a un modelo totalmente opuesto. Eh, mañana lo vamos a ver mejor con el caso del desmonte en Salta y el trabajo progresivo que nos falta hacer para contar con leyes que efectivamente nos sean útiles. La ley de bosques eh, ha impedido que el desmonte se desarrolle en un 20%, pero esto no resulta suficiente todavía, como acaban de ver. Mañana vamos a ver cómo en la provincia de Salta se están desmontando miles de hectáreas y cuál es la respuesta de los funcionarios provinciales.